今天我要向大家介绍一张三位名家合作的画，这张就是今天的主角。这个竹子的部分就是马寿华先生画的，马寿华先生就是我们前面两集提到的手指画的名家。他不但手指画画的好，而且他的墨竹是当时为众人所称赞的。他的一枝独秀。墨竹作品，在一九五四年的时候被美国一家水晶公司选上，做成了水晶花瓶，然后参加了华盛顿国家艺术馆的展览，被美国总统艾森豪先生喜爱且称赞。后来，一九六零年，艾森豪总统到台湾去访问的时候，就把这个水晶艺术花瓶当做有意义的纪念品回赠。并被台湾历史博物馆所珍藏。第二位就是陈丹成先生，我们前面一集有讲到，他是庄富兰之的老师之一，最有名的就是大写意的动物跟花鸟，而菊花这部分就是他画的。陈丹成的三公子陈天山曾说，小时候他的父亲常常带他们去植物园。而且养在家里养了很多像蚱蜢啊、螳螂啊、蝴蝶等等小动物，主要是供绘画写生观摩之用。有一次，有一个螳螂生了很多小螳螂，结果家中到处跑的都是螳螂。当他讲到此事的时候，自己都不禁笑起来。所以，我们知道陈丹成这位名画家一定带快乐给了很多人，他的成就。实际上是一生不断的努力、写生、观察自然，而且思考创建而得到的。我们很高兴在这边又见到了他的作品。第三位画家就是张大千先生，他画了这个部分，而且也写了题拔。他的题拔是：“本为边篱护菊花，谁知老竹又生芽。”千秋名士圆铜调，陶令王游何一家？庄夫人傅兰之留念。六十五年丙辰九月，大千张元题。这首诗是清代郑板桥做的。张大千因为非常喜欢，所以常用这首诗作画。诗意是说，本来编竹篱。是为了保护支撑这些菊花，没想到老的竹子，第到了第二年的春天，竟然长出了很多新芽，而且长出了新的枝叶，就像古代的文人雅士，例如陶令，就是陶渊明，他是东晋的田园诗人，曾经做到彭泽县令，所以叫陶令。他很爱菊花，另外就是王游，王游就是王徽之，字子游，他是王羲之的第五个儿子，也是东晋的名士及书法家，他是以爱竹闻名。现在就像是爱菊花的陶渊明跟爱竹子的王徽之，结果就在这里见面了，这就象征着。说他们这三位很有高超情怀的名画家，也欢乐的在这边相聚了。最后，关于这张画是在什么情况下画的呢？开始的时候，我们以为只有张大千一个人的签名，所以应该是张大千画的。在此，我们应该感谢庄夫人，因为她以前做过记者。有常常记录下来重要史实的好习惯，所以在他捐画的时候，他就特别记录说，这张画是马寿华画的竹子，然后陈丹成画的菊花，而且是在我们前面讲到的另外一个学生，就是董梅珍先生，是前行政院长于国华。他的家因为有比较大的画室，所以这三位老师是在董梅珍的家画成的。
，然后是一九七六年的九月。这就是我今天的分享，并且下期将介绍黄君碧老师。希望你们按赞、分享和订阅，谢谢。